പി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ എന്താ കാര്യം പി സി ഒ ഡി സബ്ജക്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാര്യം അതിൻ്റെ ഇത്ര ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കോമൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാര്യം ഒത്തിരി മിസ് ഇൻറ്റർപ്രറ്റഡ് ആയിട്ടും ഒത്തിരി തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഒത്തിരി കൺസേൺസും ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് പി സി ഒ ഡി ഇപ്പോൾ കാരണം പീരിയഡ്സ് ആവുന്ന സമയം തൊട്ട് ഈവൻ പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ പോലും കാണാവുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് പി സി ഒ ഡി അപ്പോൾ അത്രയും റീച്ചും അത്രയും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ആയതുകൊണ്ടാണ് പി സി ഒ ഡി തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം എന്താണ് പി സി ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പോളിസിസ്റ്റിക് പി സി ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേരിയൻ ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേരിയൻ സിൻഡ്രോം എന്നാണ് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ പേര് അപ്പോൾ ഏത് ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ സിൻഡ്രോം ആണെങ്കിലും അതിനകത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ കമ്പണൻസ് ഒരു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കമ്പണൻസ് വരുമ്പോഴാണ് അതിനെ ഒരു സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പല കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പി സി ഒ ഡി ആവാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിൽ മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അണ്ടോൽപാദനം കൃത്യമായിട്ട് നടക്കാതിരിക്കുക അണ്ടോൽപാദനം കൃത്യമായി നടക്കാതിരിക്കുന്നതിലൂടെ പീരീഡ്സും കൃത്യമല്ലാതെ വരിക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അമിതമായ പുരുഷ ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് അപ്പോൾ അതിലൂടെ ചിലർക്ക് പുരുഷന്മാർക്ക് കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ താടിയിലധികം രോമം മുഖത്തധികം രോമം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായി കാണും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറീസ് ആയിട്ട് സ്കാനിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അതിനെ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേരിയൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ആ ഡിസീസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേരിയൻ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അതിനകത്ത് ണ്ടാവുന്നത് പക്ഷെ ഈ മൂന്ന് കമ്പോണൻസിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് അത് പി സി ഒ ഡി എന്ന് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ പി സി ഒ ഡി വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് എന്ന് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു അത് ശരിയാണോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് പി സി ഒ ഡിയുടെ അതിൻ്റെ ഈ കോമണായി കാണാനുള്ള കാരണം പറയണമെങ്കിൽ പി സി ഒ ഡി എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം പി സി ഒ ഡി ഉണ്ടാകുന്നത് കൂടുതലും കൂടുതലും അമിത വണ്ണമുള്ളവരിലാണ് കോമണായിട്ട് കാണുന്നത് വണ്ണമില്ലാത്തവർക്കും കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ കോമണായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് അമിതമായിട്ട് വണ്ണമുള്ള അപ്പം അമിതമായ വണ്ണം ഉണ്ടാവാനുള്ള നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൂടുതലും പുറത്തേക്ക് പോയി കളിക്കുകയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി വളരെ കുറവാണ് കൂടുതൽ പേരും ഓഫീസ് ജോബ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതിയിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൊഴുപ്പുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ശരിച്ച് നമുക്കൊരു വർക്ക്ഔട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബോൺ ഔട്ടോ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ വണ്ണം വരും അമിത വണ്ണത്തിൽ നിന്ന് മെയിൽ ഹോർമോൺസ് അതായത് പുരുഷ ഹോർമോൺസ് അധികമായിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അണ്ടോൽപാദനം നടക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഒരു ഫേവറബിൾ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിലൂടെ തന്നെ അണ്ടോൽപാദനം കൃത്യമല്ലാതെ വരും അമിതമായ പുരുഷ ഹോർമോൺസ് കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടെല്ലാം വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പി സി ഒ ഡി ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജീവിതശൈലിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ വളരെ കോമൺ ജീവിതശൈലി അസുഖങ്ങളായിട്ട് ഷുഗർ പ്രഷർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു അസുഖമായിട്ട് മാറുകയാണ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറുപ്പം കാലം തൊട്ട് ഏത് പ്രായം ഇപ്പോൾ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരിൽ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണാറുണ്ട് ഈ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത് കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കാണുന്ന സ്ഥിതിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ള സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ പീരീഡ്സ് ആയി ഒരു പതിമൂന്ന് പതിനാല് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെയാണ് മേ ബി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികൾക്ക് പീരീഡ്സ് ആവും അപ്പോൾ മിക്കവാറും പേർക്കും ഒരു എൺപത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേർക്കും ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും പീരീഡ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് വരും അതായത് മാസം മാസമായിട്ട് അത് വരും അതുവരെ കൃത്യമല്ലാതെ വരുന്ന പീരീഡ്സ് വളരെ നോർമലായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൂട്ടുക അതിനിപ്പോൾ ഡോക്ടർ കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് പറയാറില്ല ചിലർക്ക് ഈ രണ്ട് വർഷം എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഫോർ ഇയേഴ്സും കൂടെ ആയേക്കാം ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പീരീഡ്സ് കറക്റ്റാവുക ഇതുകൊണ്ടും
അത് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ അമിതവണ്ണമുള്ളവർക്ക് പുരുഷ ഹോർമോൺസിൻ്റെ കൂടുതൽ കൊണ്ടാണ് കൂടുതലും ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ അല്ലാത്തവർക്കും അമിതവണ്ണം ഇല്ലാത്ത സാധാരണ തന്നെ വെയിറ്റുള്ളവർക്കും ഇങ്ങനെ പി സി ഒ ഡി കാണാറുണ്ട് അതിൽ പല ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് ഒന്ന് ജനറ്റിക്കായിട്ട് അതായത് നമുക്ക് ഫെമിലിയലായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഷുഗർ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇപ്പോൾ അമിതവണ്ണം ഉള്ളവർക്കും മെലിഞ്ഞവർക്കും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഫാമിലിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും പോസിറ്റീവായ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പി സി ഒ ഡി നമുക്ക് ജനറ്റിക്കായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളവർ പ്രത്യേകിച്ചും ചെറുതായിട്ട് പോലും ഒരു വെയിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ പലർക്കും ഈ ഷുഗർ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഇൻസുലിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയുടെ ഒരു കാരണം പറയാറുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി ആവശ്യത്തിന് ഇൻസുലിനെ സെൻസിറ്റീവ് അല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇൻസുലിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഷുഗർ കുറയ്ക്കാനാണ് അതുപോലെ മറ്റു പല ആക്ഷൻസും ഇൻസുലിനുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആവശ്യത്തിന് ഇല്ലാതെ വരും നമ്മളതിന് സെൻസിറ്റീവ് അല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴും അത് പി സി ഒ ഡിയിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് പി സി ഒ ഡി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വരാതെ നോക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ട് വരാതെ നോക്കാൻ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഏതാണ് ഏത് പ്രോബ്ലം ആയാലും അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ റൂട്ടിലാണ് അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ണം അമിതമായിട്ട് വണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ നമ്മളെപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നല്ലതാണെന്ന് പറയും അതായത് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി വേണം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും ഒരു ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ അമിതമായ കൊഴുപ്പ് കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഈ നമുക്കിപ്പം ഷുഗർ പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോൾ ഇത് മുഖ മുതലായ എല്ലാ ജീവിതശൈലി അസുഖങ്ങളും വന്നാലും നമ്മൾ എങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് പി സി ഒ ഡി ഈ പി സി ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ട് എങ്കിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു സ്ത്രീക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള വിദൂര ഭാവിയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതെന്തൊക്കെയാണ് പി സി ഒ ഡി കൊണ്ട് വരാവുന്ന ഇമീഡിയറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് അതായത് ഇപ്പം ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വരാവുന്നത് ഒന്ന് പീരീഡ്സ് കറക്റ്റ് അല്ലാതെ വരിക ഇപ്പോൾ പീരീഡ്സ് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരാണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂട്രസിൻ്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മാസം മാസം കൃത്യമായിട്ട് പീരീഡ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസത്തിൽ കൂടുതൽ പീരീഡ്സ് ആവാതിരിക്കുമ്പോൾ യൂട്രസിൻ്റെ ഉൾവശത്തെ ആ ലെയർ എൻഡോമെട്രിയം എന്ന് പറയുന്ന ലെയർ കട്ടി വെച്ചു വന്നു അപ്പോൾ അത് കട്ടി കൂടുതലാവുമ്പോൾ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം അത് യൂട്രസിന് താങ്ങാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ ബ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇവർക്ക് പീരീഡ്സിൻ്റെ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം എത്തുന്ന ബ്ലീഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അധികമായിട്ട് ബ്ലീഡിംഗ് വരിക സമയത്തിന് നിൽക്കാതെ വരിക സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ഏഴ് ദിവസത്തിലുള്ളാണ് പീരീഡ്സിന് ബ്ലീഡിംഗ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിൽക്കാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടും കൂടുതലായിട്ടും ബ്ലീഡിങ് വരിക അങ്ങനെ അങ്ങനെ ക്രമ ക്രമം തെറ്റി ആർത്തവം ആണ് മുഴുവൻ പിന്നെ ആർത്തവം ബ്ലീഡിങ് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ പീരീഡ്സിൻ്റെ ബ്ലീഡിങ് വളരെ കൂടുതൽ ഇതാണ് രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വരാവുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അണ്ടോൽപാദനം കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസി ആകാനും കൂടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അണ്ടോൽപാദനം കൃത്യസമയത്തല്ലാതെ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും ചിലപ്പോൾ അണ്ടോൽപാദനം നടക്കാതെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രഗ്നൻസി ആകാൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റോ കാര്യങ്ങളോ വേണ്ടി വരാം അപ്പോൾ അത് ഒരു എന്താ പറയുക ഫെർട്ടിലിറ്റി പ്രോബ്ലംസും പി സി ഒ ഡി ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഇപ്പോൾ അമിത വണ്ണം കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് കാരണം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ടീനേജേഴ്സിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് ഈ മുഖത്ത് കുരു വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ കൂടുതലൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്കത് ഒരു കോസ്മെറ്റിക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പി സി ഒ ഡി ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും ചികിത്സിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണോ ചികിത്സിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് കാരണം ഈ പീരീഡ്സിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പീരീഡ്സ് കറക്റ്റ് അല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കൂടുമ്പോൾ എത്തുമ്പോൾ യൂട്രസിൻ്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ട
അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അതുകൊണ്ട് നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നനുസരിച്ചാണ് പി സി ഒ ഡിക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വരിക അതായത് പണ്ടോൽപാദനത്തിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസിക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് വേണ്ടി വരാം ഇനി അതല്ല അവർക്ക് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് മാത്രമാണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ ചില കോസ്മെറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് കൂടുതലും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇനി പീരീഡ്സിൻ്റെ പ്രശ്നം മാത്രം ഉള്ളെങ്കിൽ ഹോർമോൺസിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ട് പീരീഡ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് വരാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ടാബ്ലെറ്റ്സ് ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വരില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും പീരീഡ്സ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഞ്ചാറ് ദിവസത്തേക്കുള്ള ടാബ്ലെറ്റ്സ് ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വരുള്ളൂ പീരീഡ്സ് മാത്രം വരുത്താനായിട്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നനുസരിച്ചാണ് പി സി ഒ ഡിക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലരും ചോദിക്കും പി സി ഒ ഡി ക്യൂർ ആവില്ലേ പി സി ഒ ഡി മാറില്ലേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് എന്താ മാറാത്തത് ഞാൻ പല പല ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പല മരുന്നുകൾ കഴിച്ചു പി സി ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഷുഗർ വരാൻ ടെൻഡൻസി ഉള്ളത് പോലെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഷുഗർ വരണോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളത് കൺട്രോളിൽ വെക്കാനേ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിലേക്ക് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെക്കാനേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല ഡോക്ടർ ഇപ്പം പി സി ഒ ഡി അല്ലെങ്കിൽ പി സി ഒ ഡിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളുമായി ഡോക്ടർ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ലേഡിയെ പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ മാർഗങ്ങളാണ് സ്വീകരിക്കുക പി സി ഒ ഡിയുടെ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് കമ്പോണൻസിൽ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ പി സി ഒ ഡി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കമ്പോണൻസ് ആദ്യത്തെ പേഷ്യൻ്റ് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് കൃത്യമല്ലാതെ പീരീഡ്സ് വരിക എന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അമിതമായ പുരുഷ ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് എക്സസൈസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി അതായത് അണ്ടോൽപാദനം കറക്റ്റ് അല്ലാതെ നടക്കുമ്പോൾ പല അണ്ടങ്ങളും അങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരും പക്ഷെ ഒന്നും മെച്ചുവർ ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ അണ്ടങ്ങളായിട്ട് ചെറിയ ഫോളിക്കൽസ് ആയിട്ട് ഓവറിയിൽ കാണുമ്പോഴാണ് അതിനെ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഈ കൃത്യമല്ലാതെ ആർത്തം വരാനുള്ള പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും അതിലെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ആണോ നമ്മൾ പി സി ഒ ഡി എന്നുള്ള ഡയഗ്നോസിസിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ മറ്റ് കാരണങ്ങൾ കൂടെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ള ടെസ്റ്റുകളും കൂടെ അവർക്കുണ്ടാകും ഇത് കൂടാതെ പി സി ഒ ഡിക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഷുഗർ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻസുലിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഗ്ലൂ ഷുഗർ മെറ്റബലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഷുഗർ ടെസ്റ്റുകൾ തൈറോയിഡ് പിന്നെ പ്രൊലാക്റ്റിൻ ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മറ്റ് കാരണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കൂടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്ന ടെസ്റ്റുകളും കൂടെയാണ് അവർക്ക് ചെയ്യാറ് ഈ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫോളിക്കൽസ് കാണുന്നതെല്ലാം പി സി ഒ ഡി ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളത് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി എന്ന് പറയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി കണ്ടു പക്ഷേ പീരീഡ്സ് കറക്റ്റാണ് പുരുഷ ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ നോർമൽ ആണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയൻ സിൻഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ പി സി ഒ ഡി എന്നവരെ ലേബിൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം ഇന്ന ഇവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഭാവിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോഴോ എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് ആ ഒരു ടിപ്പ് ഓഫ് അവർക്ക് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെയുള്ള ആൾക്കാരെ കുറച്ച് കെയർഫുള്ളായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരാം ഓക്കെ പി സി ഒ ഡി വരാതിരിക്കാൻ ഇപ്പം ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തുടങ്ങി തന്നെ പി സി ഒ ഡി വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ടും വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇത് കാണുന്നത് കൊണ്ടും പി സി ഒ ഡി വരാതിരിക്കാൻ അമ്മമാർ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നടത്താം പി സി ഒ ഡി വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി
പിസിയുടെ ഒരു ജീവിതശൈലി രോഗമാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ ഇത് ജീവിതശൈലി രോഗമാണ് കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഈ പി സി ഒ ഡി ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് ഭാവിയിലേക്ക് ഷുഗർ പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോൾ പിന്നെ ഡിപ്രഷൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാ യൂട്രസിൻ്റെ ഉള്ള ക്യാൻസർ അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇൻറ്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊരു ജീവിതശൈലിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന രോഗമാണെങ്കിലും ജീവിതശൈലി മാത്രമല്ല ജനറ്റിക് പറഞ്ഞ കമ്പോണൻസും എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നാലും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഫാക്ടറാണ് ജീവിതശൈലി ഇന്നത്തെ സ്മാർട്ട് ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ദിവ്യ സൈമർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഡോക്ടർ വളരെ വിശദമായിട്ട് പി സി ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിൻ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് സാധാരണ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് സ്ത്രീകളിലും കുട്ടികളിൽ പോലും കാണുന്ന ഈ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയുകയുണ്